y nuestro corresponsal Hisham Wanus ha seguido de cerca esta noticia a lo largo del día y él nos va a ampliar la información. Adelante, Hisham. Hola Abraham, saludos estimados televidentes. Efectivamente Damasco sufrió hoy de un nuevo atentado suicida contra la sede de seguridad nacional. El atentado cobró la vida del ministro de defensa sirio Daoud Rajha y del vicejefe de Estado Mayor Asef Shaukat y del asesor del vicepresidente de la República Hassan Trukmani y dejó heridos al ministro del interior sirio y al jefe de la oficina de seguridad nacional, además de varios comandos de los equipos de seguridad en Siria. La población siria ha condenado este atentado calificándolo de un un crimen cobarde y reiterando su decisión de seguir apoyando al gobierno hasta superar la crisis. El ministro de Información sirio ha acusado a los países occidentales y sus aliados árabes de estar por detrás de este crimen al seguir suministrando y financiando a los eh, grupos armados terroristas en Siria. El presidente de la República Árabe Siria, Bashar al-Assad, ha nombrado a un nuevo ministro de Defensa al actual jefe de Estado Mayor, el general Fahad Jassem al fresh quien en declaraciones ha reiterado la decisión del ejército sirio de seguir persiguiendo a los grupos armados en todo el país hasta recuperar la seguridad y estabilidad del país. También le informamos que el llamado Ejército Libre Sirio ha asumido la autoría de este atentado, asegurando que es el comienzo de lo que ha llamado la batalla de la liberación de Damasco. Sin embargo, los ciudadanos y el ministro de Información Sirio han reiterado que esta es la batalla decisiva durante la cual el Ejército Sirio va a erradicar a los grupos armados terroristas que intentan desestabilizar al país. En este sentido, según informaciones no oficiales, las autoridades sirias han logrado el día de hoy abatir a 750 armados en los barrios cercanos a Damasco y detener a 250. También se habla de una nueva masacre contra los integrantes de, to de toda una familia en el barrio de Almidán. Asimismo, le informamos que la oposición siria en el exterior está acusando al ejército sirio de emplear las armas químicas contra la provincia de Daraa. Informaciones que han sido desmentidas por las autoridades de Sirias. Esta es toda la información que tenemos por ahora. Adelante, Abraham. Gracias, Hishan. Bueno, Hishan Guanus ha estado haciendo la cobertura de estos hechos que están afectando a la población en todo el país, pero él mismo ha sido víctima también de estas agresiones por parte de las fuerzas de oposición al gobierno del presidente de Siria.